pense que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront, mais je fais partie de cette catégorie de personnes qu'on appelle des idéalistes. Des empêcheurs de tourner en rond, toujours en quête d'une manière d'améliorer le monde, d'en faire un monde plus juste, où il fait bon vivre et grandir. Alors voilà, je vais vous raconter comment cette quête, justement, elle m'a menée jusqu'en Guyane, comment elle a changé ma vie. Et je vais vous faire une proposition qui va peut-être changer la vôtre. Tout a commencé, en fait, pendant mes études de droit à la faculté. J'entendais toutes les informations sur le réchauffement climatique, sur l'extinction de la biodiversité, et je me disais que le droit, c'était vraiment l'outil magique, finalement, pour agir. Parce qu'il y avait d'un côté les gentils, ceux qui respectaient la loi, et puis, de l'autre côté, les méchants, les hors-la-loi, justement. Alors, quand j'ai eu mon diplôme d'avocat, j'attendais que ça, pouvoir me mettre en marche, pouvoir porter des recours en justice contre ces grands pollueurs et les mettre à genoux. Sauf qu'en fait, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. J'ai pris la liste des dix meilleurs cabinets d'avocats en droit de l'environnement, j'ai envoyé mon CV et je me suis lancée. Sauf que voilà, mon dernier entretien d'embauche, c'était dans un grand cabinet d'avocats prestigieux, à Paris, sur les champs élysées Puis j'avais en face de moi deux personnes qui ont regardé mon dossier, dans lequel j'avais inscrit évidemment toute la liste de mes engagements associatifs. Je pensais que c'était un atout majeur dans ma candidature. Et là, il se trouve qu'ils se sont regardés, ils m'ont regardé, ils m'ont dit mais, « Mais mademoiselle, vous êtes chez les méchants ici, vous savez. » Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que finalement, ces grands cabinets d'avocats, qui étaient euh, étiquetés euh, green, écolo, mais en fait, ils n'étaient pas si green que ça, et ils défendaient justement bah, ces grands méchants. Et alors, euh, c'est comme ça que j'ai décidé, finalement, euh, de ne pas, évidemment, de, déjà, je n'ai pas eu le poste, mais en plus de ça, euh, je n'ai pas insisté. Euh, J'aurais pu, évidemment, euh, rayer de la liste euh, tous ces... Euh, mentions inutiles euh, sur mes engagements associatifs et puis faire plaisir à mes parents en ayant un boulot euh, au bout de toutes ces années d'études. Mais il se trouve que euh, mon engagement et tous ces rêves, en fait, justement, de justice climatique, de justice écologique, étaient un peu en train de battre de l'aide. Pourquoi Parce que j'avais euh, porté un recours contre la centrale nucléaire de Flamanville, qui avait été balayée par le juge d'un revers de main. Je m'étais engagée à fond dans le référendum contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Pareil, on venait de le perdre. Et puis, je commençais franchement à fatiguer d'aller chaque année dans les mêmes manifs, que ce soit pour marcher pour le climat, pour marcher contre Monsanto, que sais-je. Alors, quand on m'a proposé, au final, de partir en Guyane et d'aller travailler avec les peuples autochtones, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que c'était des peuples qui faisaient face à un nombre grand de dangers dans, sur cette planète, qui à la fois faisaient face à l'accaparement de leur territoire, qui faisaient face à la destruction de leur identité culturelle, mais qui faisaient face aussi à des écocides très concrets qui affectaient leurs rivières et leurs forêts. Alors voilà, au final, je me suis dit, peut-être que là-bas, tu vas trouver des réponses sur comment ça se fait justement que eux ont peut-être réussi à préserver ce lien à la nature qui, chez nous, semble aussi distendu. Alors, euh, j'ai troqué euh, le métro contre la pirogue, j'ai laissé mon code de l'environnement à Paris et je suis partie. Là-bas, il se trouve que pour une petite euh, avocate parisienne comme moi, tout avait l'air complètement surdimensionné. Je parle d'arbres centenaires immenses, de fleuves majestueux de plusieurs centaines de kilomètres de long. Et puis même le temps n'avait plus la même taille, la même dimension. Pour aller d'un village à l'autre, parfois, il fallait plusieurs jours en pirogue. Pour moi, c'était aussi la première fois que je voyais une nature aussi belle, aussi présente. Elle était absolument partout. Elle était à la fois magnifique, comme ce soir-là, justement, dans le village amérindien de Taluen, sur le haut maroni Parfois, elle était aussi sacrément étrange. Ça, c'est un coq de roche. C'est une espèce euh, très rare qui niche que à quelques endroits en Guyane. Et puis... Euh, Parfois, elle est aussi un peu effrayante, comme sur cette image, c'est un serpent que j'ai croisé durant une de mes excursions en forêt amazonienne. Et il se trouve que justement, toute cette forêt magnifique, toute cette nature, elle m'a aussi appris à me réinventer, à inventer une nouvelle façon de vivre. Parce que j'ai dû apprendre à faire des nœuds sur mon hamac pour pouvoir dormir le soir, j'ai dû apprendre à me déplacer différemment en pirogue, même manger était différemment, et prendre mon bain dans un fleuve pour la première fois a complètement changé ma vie, honnêtement. 
Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que là-bas, j'ai aussi trouvé des personnes qui m'ont appris tout ça, qui m'ont appris, euh, grâce notamment à un juriste amérindien, le droit autochtone. Alexis Tuka, qui a été mon mentor, qui est un spécialiste de droit autochtone, m'a amené dans chaque village amérindien pour que j'apprenne leur histoire, pour que, à leur contact, je comprenne leurs coutumes. Leur coutume, c'est leur droit à eux, qui régit de manière ancestrale la manière dont ils vivent ensemble, dont ils sont organisés. Et euh, cette organisation sociale, traditionnellement, justement, elle repose sur l'égalité entre tous, mais aussi la symbiose avec la nature. Alors attention, évidemment, je ne suis pas ici pour vous vendre le tableau idéal et idyllique d'une popu population de peuple premier ou faire un tableau paradisiaque d'une autre civilisation qui pourrait devenir une sorte de fétichisme pour les écologistes parisiens. L'idée, ce n'est pas ça. C'est évidemment de nous interroger vis-à-vis d'eux, mais quel est à nous notre rapport à la nature Quelle est la place de la nature dans notre imaginaire collectif euh, comment est-ce que nous avons justement institué la nature dans notre société, comment nous la reconnaissons. Et voilà un petit peu euh, ce que j'ai découvert là-bas. Alors, euh, aujourd'hui, ce qui m'a marqué le plus dans cette relation à la nature, justement, c'est leur lutte. Parce que vous en avez très certainement entendu parler, les peuples autochtones, même si aujourd'hui, ils sont devenus des Français à part entière, même s'ils ont été colonisés, ils ont gardé ce lien à la nature et ils continuent à se battre. Et des revendications, je peux vous dire qu'ils en ont beaucoup. Quand je suis arrivée en Guyane, c'était au même moment que le projet Montagne d'Or. C'est un projet qui ressemble beaucoup à celui-ci, un projet de fosse immense au milieu de la forêt amazonienne dans lequel on aurait pu tout simplement poser la tour Eiffel. Ça représente 12 tonnes d'explosifs par jour, 140 000 litres d'eau par heure, plusieurs millions de tonnes de boue rouge cyanurée, et tout ça, évidemment, dans l'optique de piller la nature. Alors, les peuples autochtones de Guyane, évidemment, ils se sont levés, ils ont dit non à ce projet, ils ont dit que c'était absolument impensable d'avoir une destruction à cette échelle de la nature et de proposer en, en retour une compensation euh, en plantant quelques arbres. De la même façon, il se trouve que le comble de ce projet, l'irrespect total, c'était qu'en plus, ils étaient allés installer ce projet de mine industrielle sur une zone sacrée, un territoire sacré pour les peuples autochtones, parce qu'il il regorge euh, de vestiges ancestraux amérindiens. Et les peuples autochtones, complètement légitimes, disaient « Mais est-ce que vous vous imaginez si nous, on venait chez vous en Europe et qu'on creusait dans vos cimetières, qu'on sortait vos morts, qu'on sortait vos bijoux ?» Alors évidemment, avec le collectif hors de question, on s'est mobilisé, comme sur cette image où on marchait aux côtés de la jeunesse autochtone de Guyane, qui est avec ses t-shirts en rouge, on était devant la mairie de Cayenne, et on protestait. Et pour moi, ce projet, en fait, c'était d'une certaine manière un peu le symbole de ce qui ne va pas dans notre société. C'est-à-dire que d'un côté, vous aviez ces peuples qui ont intériorisé, qui ont conscience qu'ils appartiennent à la nature, et de l'autre côté, ces multinationales qui, elles, pensent que la nature leur appartient. Et ce que j'ai appris en observant à travers leurs yeux, en fait, ce, ce processus, c'était que les défauts de notre société, ils venaient du fait qu'il y avait justement ces multinationales qui étaient le produit de notre vision occidentale, anthropocentrée, extractiviste, c'est-à-dire qui prenaient à la terre pour assouvir des besoins humains, même pas essentiels parfois, comme l'or justement, et qui ne rendaient jamais en retour. Et en tant que juriste, je vous avoue que c'était encore une sacrée déconvenue parce qu'il se trouvait que le droit n'avait été absolument d'aucune utilité dans notre combat. Le droit, il était taillé sur mesure pour satisfaire les besoins des industriels. C'est comme s'il avait été écrit pour dérouler le tapis rouge au projet Montagne d'Or et à ses autres projets miniers. En fait, ce qui nous a permis de vraiment faire la bascule, et ce qui me permet aujourd'hui de dire que peut-être on a gagné contre le, contre le projet Montagne d'Or, c'est avant tout parce qu'on a su se mobiliser en tant que citoyen, on a su aller dans la rue, on a mis la pression, que ce soit politique, sociale, médiatique, on y est allé, on a renversé le rapport de force, on a fait en sorte que justement, on se fasse entendre et Emmanuel Macron a dû bloquer ce projet. Alors voilà, du coup, quelle conclusion en tirer ben Forcément, 
Il se trouve que, en tant que juriste, je me dis bah, donc il faut continuer, désobéir, remettre en question ces règles, en trouver des nouvelles, mettre en place de nouveaux mécanismes pour défendre le vivant. Et justement, dans cette lutte, les peuples autochtones sont une inspiration pour moi, extrêmement grande. Il se trouve que le mouvement mondial pour la reconnaissance des droits de la nature, il prend son envol actuellement. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, les peuples maoris, justement, ont reconnu, grâce à une loi, les droits de leur fleuve, le fleuve Vanganui, et ont obtenu d'être les tuteurs légaux de ce fleuve. De l'autre côté de la planète, le peuple Yurok a adopté un texte dans lequel il reconnaît les droits du fleuve Klamath, et il se reconnaît lui-même gardien, parce qu'il constate qu'en fait, cette nature fait partie de sa famille, et ils ont ce sentiment de filiation avec lui. Alors, je ne peux pas vous dresser une liste parce qu'elle serait immense, en fait, de toutes les décisions, de toutes les jurisprudences qu'il y a déjà eu pour la reconnaissance des droits de la nature. Mais vous le savez, aujourd'hui, les droits de la nature sont en train de devenir un mouvement massif au niveau mondial. Et nous, nous en inspirons. Alors, voilà, si vous vous demandez maintenant, mais qu'est-ce que c'est, en fait, être gardien, qu'est-ce que c'est être tuteur de la nature Déjà, je vous répondrai que être gardien, ce n'est pas être un bon petit propriétaire. Avec le recul, on sait maintenant que malheureusement, la propriété privée n'est pas un moyen de garantir la bonne gestion de la nature. Et de la même façon, être gardien de la nature, ce n'est pas non plus être un bon petit citoyen qui va régulièrement voter, tout ça pour déléguer ensuite la protection de la nature à d'autres, à des représentants politiques qui sont chargés de la défense de notre habitat naturel. Pour moi, être gardien, c'est véritablement garder justement ses prérogatives, être co quand il s'agit de protéger l'environnement, mais aussi s'opposer à des lois injustes quand il se trouve qu'on est face à des écocides. Et si vous vous demandez du coup, bon, mais très bien, mais maintenant qu'on a compris ce que c'est qu'être gardien, comment on fait Parce que personnellement, euh, <rire> on n'est pas des scientifiques, euh, on n'est pas des experts, peut-être même qu'on ne sait pas vraiment comment fonctionne la nature. Ben, je vais vous demander de faire un petit pas de côté, cinq minutes, parce qu'il se trouve que, justement, il y a quelques mois, moi, je suis devenue gardienne d'un autre être vivant. Je n'avais absolument aucune connaissance, aucun diplôme. Et il se trouve qu'avec mon copain, on a eu cette idée un peu dingue de faire un enfant. Voilà, je suis gardienne de ce petit être. C'est-à-dire que, jusqu'à sa majorité, c'est moi qui vais le représenter en justice. C'est moi qui vais prendre des décisions à sa place pour être la mieux placée euh, pour garantir ses meilleurs intérêts, en fait. Et évidemment, ce n'est pas parce que je suis particulièrement douée pour ça, <rire> c'est parce qu'en fait, j'ai ce lien d'amour avec lui. Si on se basait uniquement sur la compétence pour pouvoir dire justement qui est légitime pour être gardien, alors on ne confierait pas nos enfants à des parents fraîchement émoulus comme moi. On les confierait à des médecins, à des pédiatres, à des sages-femmes. Mais non, ce qui garantit qu'on est légitime, c'est parce qu'on a ce lien d'amour, ce lien de filiation avec d'autres êtres, des êtres non humains ou des êtres humains. Et si vous êtes d'accord avec ça, alors, à contrario, vous serez peut-être d'accord aussi avec le fait de dire que, aujourd'hui, si moi je mets en danger mon enfant, si je prends des décisions qui lui portent préjudice, l'État peut me priver de la garde, peut le placer sous la tutelle de quelqu'un d'autre. Ben, il se trouve que je crois qu'on en est un peu là, justement, aussi, pour la nature. Des générations, des années de politique, tous ces gouvernements successifs nous ont démontré qu'ils étaient complètement incapables de prendre soin de la nature, de prendre de vraies décisions pour protéger l'environnement, pour garantir la conservation des écosystèmes pour les générations futures. Alors, est-ce que vous ne croyez pas qu'il serait temps que, justement, nous, on reprenne la tutelle sur la nature et on se déclare gardien à travers ce nouveau mode de représentation de la nature, en fait, ce que j'aimerais, c'est que ces gardiens et ces gardiennes de la nature, ils, ont, ils aient une vraie place, ils aient un rôle dans notre société lorsqu'ils s'engagent pour défendre le vivant. Personnellement, je ne suis même pas sûre aujourd'hui d'être une gardienne de la nature accomplie, ce n'est pas ça la question. Je suis sur ce cheminement, justement. Depuis que je suis rentrée de Guyane, euh, je m'attelle notamment aux côtés de la Convention citoyenne pour le climat à obtenir la reconnaissance en droit français du crime d'écocide, j'ai aussi fondé une école qui s'appelle Wild Legal et qui est une école des droits de la nature qui s'engage justement pour faire en sorte que demain, chacun puisse avoir les outils pour protéger les droits de la nature. 
C'est un droit positif, c'est un droit créatif. C'est un droit qui se fiche de savoir ce qui est légal ou illégal. C'est un droit qui se demande qui est-ce qui est enviable. Moi, j'ai le droit, en tant que juriste, justement, de me dire « Mais que fait-on avec ces données qu'on a de la science Que fait-on avec ces savoirs autochtones ?» Et de créer comme ça, de faire table rase, un monde nouveau qui soit plus enviable pour nos enfants. Alors, si vous êtes d'accord avec tout ça, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est un mouvement mondial aujourd'hui. Je vous invite à vous poser la question de quel écosystème vous êtes le plus proche Celui avec lequel vous avez ce lien justement intime. Est-ce que c'est un fleuve, le fleuve de votre enfance, un lac, une rivière, une montagne ou même une autre espèce animale Est-ce que vous avez justement ce lien qui vous permet de vous dire « Demain, je veux bien endosser ce rôle de gardien de la nature ». Si c'est le cas, rejoignez le mouvement. À vous de jouer. <rire>